Bonjour Eh bien, pour ce nouveau tutoriel de l'année, je vous ai préparé, comme la dernière fois, non pas un, mais deux tutoriels. Je vais vous apprendre à faire deux dinosaures différents. Le premier sera un diplodocus, le deuxième sera un vélociraptor, ou tout au moins quelque chose qui leur ressemble. Alors, pour bien réussir ces deux tutoriels, il faut absolument que vous maîtrisiez certaines techniques de base de la sculpture sur ballon. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, si jamais vous n'êtes pas très sûr, allez revoir ces vidéos sur le contrôle de la pression d'air, sur les bulles oreilles, les pinch twists en anglais, sur les, comment arrondir un ballon à sculpter et comment faire des angles avec les ballons à sculpter. Ça, c'est vraiment important, je le dis à chaque fois. C'est ce qui fera la différence entre un travail fignolé et un travail bâclé. Alors, de préférence, faites un travail fignolé en donnant des formes arrondies, des formes naturelles, euh, et non pas des, des, des tubes tout droits. Allez, sans plus attendre, on y va. La première étape, c'est le gonflage du ballon. Et si besoin, dégonflez-le pour laisser exactement la largeur d'une main entière qui ne soit pas gonflée. On fait le nœud et on tire un peu sur le nœud pour avoir un petit peu de mou juste après le nœud. Et en tirant dessus, vous voyez, l'air est rentré dans le mou. Ce qui nous donne un petit peu plus de ballon gonflé. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est une bulle en S qui sera le long cou du diplodocus. Alors, ça, ça va être la tête. Donc, vous voyez, c'est la première partie du S que je vais tenir dans ma main et je vais tout simplement faire un petit angle en haut. Je tiens toujours le premier angle que j'ai fait, je le tiens toujours dans ma main. Et maintenant, nous allons faire la base du cou, donc le deuxième angle du, du S. Pareil, c'est toujours la même technique. Il est important de tenir le premier angle dans votre main pendant que vous travaillez sur l'autre. Voilà. Et vous relâchez les deux angles ensemble doucement. Et vous voyez que vous avez votre S. Ensuite, à la base du S, vous allez faire votre bulle. Donc ça, c'est la tête le long cou et la base du cou. Maintenant, nous allons faire la deuxième étape. Ce sont les deux pattes avant. Donc là, c'est facile. Hein, c'est comme les pattes du petit chien. Mais on ne va pas les faire trop longues parce qu'il faut garder du ballon euh, pour tous les autres détails. Donc deux petites pattes que vous allez attacher ensemble, bloquer et attacher. Maintenant, nous allons faire le ventre. Donc pour le ventre, ça va être deux bulles comme les pattes avant, mais un peu plus grandes. Un peu plus longue. Voilà, comme ça, à peu près. Donc, deux bulles de la même taille que nous bloquons ensemble. Voilà. Voilà ce que vous devriez avoir. Ça ne ressemble pas trop à un dinosaure, mais voilà. Donc, la bulle en S pour le long cou et la tête. Les deux petites bulles à l'avant pour les pattes avant. Et deux petites... Enfin, deux bulles un peu plus longues pour le ventre. Hein? Et ces deux bulles, voyez-vous, on devrait pouvoir les écarter un peu. Maintenant, nous allons faire une série de quatre bulles. Une, deux, une, deux, trois, et quatre. Il va maintenant falloir forcer ces quatre bulles à l'intérieur qui vont former le dos du dinosaure à l'intérieur des deux bulles qui forment le ventre. Pour ce faire, on approche la dernière bulle de la série à l'arrière du ventre, on retourne le tout et alors, il faut que je vous montre les deux côtés. Voilà. Vous mettez vos deux pouces à l'arrière de la dernière bulle pour bien la bloquer. Vous retournez le ballon comme ça et vous faites tourner les deux grosses bulles. Vous les tournez tout en poussant la bulle. Et ce mouvement suffit 
chaque bulle, vous les poussez avec votre pouce et vous tournez en même temps les deux grosses bulles. Et comme ça, sans forcer, vous voyez que les quatre bulles sont passées tranquillement de l'autre côté du ventre. On remet, on ressort la queue. Et voilà la forme que vous devriez avoir. Maintenant. Bon. La première petite bulle qui est plus petite que les autres, on va la transformer en bulle oreille, en pinch twist. Ce qui permet de solidifier la base du cou, les deux pattes avant, le ventre et le dos. Voilà maintenant la forme que vous devriez avoir. Nous allons ensuite faire deux pattes arrière qui seront dans la même de la même taille que les deux pattes avant. Donc deux bulles. Alors on va, je vois que j'ai beaucoup d'air, donc j'ai en poussé un petit peu. Deux bulles de la même taille que l'on va bloquer à leur base ensemble. Voilà maintenant la forme que vous devriez avoir. Et c'est presque terminé. Il nous reste à faire une toute petite bulle que l'on va transformer en pinch twist comme celle-là. Et le reste du ballon, le reste du ballon, ça sera la queue. Voilà. Maintenant, tout l'ensemble est bien solide. Nous allons donner une forme plus naturelle à la queue. En deux mouvements. D'abord, nous allons forcer l'air vers la base de la queue pour que la queue soit plus grosse à sa base et on va l'affiner dans son extrémité comme une queue de dinosaure normale. Voilà. Alors, il suffit de bien appuyer, mais en faisant attention, bien sûr, de ne pas exploser le ballon. Donc voilà, vous appuyez plusieurs fois comme ça. Hein, on appuie en fait toute l'air est poussé. Voilà. Et vous voyez que déjà là, ça fait un petit peu la forme d'une carotte. C'est plus épais ici et moins épais ici. Et donc, on va continuer à affiner la queue. On tire comme ça. On lui donne une petite forme arrondie. Comme ça. Et voilà, nous avons donné une forme un peu plus naturelle à notre diplodocus qui est terminé. Nous allons maintenant pouvoir faire un petit dessin, un visage sympathique à notre diplodocus. Et voilà notre diplodocus. Passons maintenant au Velociraptor. Alors, c'est très simple. Ce n'est qu'une variation du diplodocus. Vous allez voir. Il faut gonfler un ballon exactement comme la première fois, c'est-à-dire en laissant la largeur d'une main qui ne soit pas gonflée. Vous faites votre nœud, que vous tirez un peu vers l'extérieur pour que le ballon, à ce niveau-là, puisse se remplir d'air. Pareil, nous faisons d'abord un grand S. Donc comme tout de suite, on garde bien, hein, on garde bien le haut, on fait l'angle. Le cou sera moins long que le diplodocus. Donc, vous faites un S moins grand que vous bloquez. Et vous faites votre angle. Reportez-vous au tutoriel des angles si nécessaire. Vous relâchez doucement. Et voilà la tête de notre Velociraptor. Alors, comme tout de suite, deux petites pattes avant. Et là, on ne fait pas les pattes arrière. On va faire une autre petite bulle comme la première, comme ça, que l'on va transformer 
en pinch twist. Et voilà la forme que vous devriez avoir. Hein? C'est exactement comme le diplodocus, sauf que la, le cou est moins long et il n'a pas de patte arrière et donc une plus grande queue. Nous allons maintenant le mettre de côté et prendre le second ballon pour faire les pattes arrière. Une fois qu'il est gonflé jusqu'au bout, vous allez le laisser se dégonfler pour avoir la même consistance à peu près comme euh, euh, vous avez fait avec les ailes du papillon, si vous avez fait ce tutoriel, ou avec euh, les pétales de la fleur. Donc c'est la même consistance, vous voyez, il faut qu'il soit gonflé jusqu'au bout, mais qu'il ne soit pas très gonflé, il faut que ça soit vraiment très malléable. Laissez l'air s'échapper un peu si nécessaire. Hein voilà, donc jusqu'au bout, mais bien malléable. Donc, on fait le nœud. Bon, là, il y a un peu de mou, donc on va laisser, voilà, l'air aller jusqu'au bout. Vous l'étirez un peu. Donc, maintenant, nous allons prendre le début du ballon, là où il y a le nœud. Et on va euh, faire la première patte arrière. Donc là, c'est le pied. Donc, une grande bulle pour le pied. Il faut que la bulle soit assez grande si vous voulez que le vélociraptor se tienne tout seul debout. Donc il faut une base assez grande. Là, j'ai fait la forme de la largeur d'une main, suivie par une petite bulle que l'on transforme en pinch twist. Vous positionnez l'extrémité du ballon à côté du pied pour le mesurer et pour faire une bulle de la même taille. Suivi par une autre petite bulle qui sera transformée elle aussi en pinch twist. Voilà les deux pieds du vélociraptor. Maintenant à nouveau nous allons prendre le ballon du côté du nœud, le côté du ballon qui est un peu plus gonflé que l'autre. On va pousser un peu, on fait un petit contrôle de la pression d'air. Voilà pour s'assurer que l'air soit harmonieusement distribué sur toute la longueur des deux pieds du dinosaure. On plie ensuite en deux et on fait un angle. Une fois votre angle terminé, vous allez plier le ballon en deux en plein milieu de l'angle. Voilà, vous allez tourner plusieurs fois. Vos deux pieds sont maintenant formés. Nous allons les assembler avec le reste du corps du dinosaure. Les deux pieds devront être glissés entre le ventre et la, et la dernière bulle du dos du dinosaure et entre la queue et le pinch twist. Pour ça, c'est facile. On s'approche. On ne force pas. On tourne toujours. Vous tournez. Vous le positionnez et vous le tournez. Comme ça. Voilà, c'est passé. Voilà. Maintenant, nous bloquons les deux pattes du dinosaure ensemble. Donc on prend les deux pinch twists, on prend les deux pinch twists et on les bloque ensemble. Alors bon, là c'est pas dans le bon sens, il suffira de faire comme ça pour le remettre à l'endroit. Ensuite on va façonner les genoux du dinosaure. Donc là encore, euh, la technique des angles va nous être utile. Donc, il faut choisir à peu près un grand tiers. À partir du haut, on plie. On plie et on tient les deux jambes dans notre main. Et on fait nos deux angles. Et on relâche doucement. Et là... On va arrondir les cuisses et arrondir les mollets. Donc, juste, on arrondit le haut des cuisses. 
l'angle des genoux est peut-être un petit peu trop prononcé, on va l'ouvrir un peu et on va arrondir les mollets. Voilà. Il nous reste maintenant à former la queue du dinosaure. Donc toujours pareil, on appuie sur l'extrémité et on repousse l'air. Et on repousse l'air vers le haut. Sans l'exploser de préférence. Et on affine le reste. Et voilà notre vélociraptor. Nous allons maintenant dessiner sur son visage une expression un peu plus agressive que pour le dinosaure. Donc je commence par les sourcils. Avec des yeux en triangle. Et des grandes dents. Et voilà l'horrible Vélociraptor. Et eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous sera utile, euh, qu'il vous aura permis euh, d'avancer dans votre apprentissage de la sculpture sur ballon, ou bien si vous êtes déjà un professionnel, qu'il vous aura donné un nouveau modèle pour faire plaisir aux enfants lors de votre prochaine animation. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec Monsieur Ballon.